దేవుడు మనతో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి ఈ బైబిల్ మనకి ఇచ్చాడు ఈ బైబిల్ చదివేటప్పుడు దేవుడు ఎవరో మనం తెలుసుకుంటాం అంటే దేవునికి కోపం తీసుకొచ్చేది ఏది దేవుని సంతోష పెట్టేది ఏది దేవుని బాధపరిచేది ఏది దేవుణ్ణి మనల్ని దూరపరిచేది ఏది అన్ని బైబిల్లో గాడ్స్ క్యారెక్టర్ ఇస్ రిటర్న్ దేవుని గుణగణాలు సంపూర్ణంగా రాయబడి ఉంది మన జీవితంలో కూడా దేవుని చిత్తం ఏది మనం ఎరగాలి అంటే వాక్యం చదివిన రోజున మనకు తెలిసిపోతుంది అండి దేవుని ఏం సంతోష పెడుతుంది దేవుని ఏం సంతోష పెట్టదు మన ఇటువంటి పనులు చేస్తే దేవుడు ఒప్పుకోడు అని వాక్యం ముందే ఉంది ఒప్పుకోకపోయినా ఒప్పుకుంటాడులే అని ఆలోచించుకుంటాం ఫూలిష్నెస్ కానీ దేవుడు మారడం ఇప్పుడు మన జీవితంలో ఒక పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి ఈ పరిస్థితులు నేను ఎలా వెళ్ళాలి ఈ పరిస్థితులు ఏం జరుగుతుంది దేవ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ లాడ్ అంటే దేవుడు అంటాడు ఐ మీట్ ది ఇంపాసిబుల్ పాసిబుల్ ఇది సాధ్యం కాదు దేవు అంత దేవుడు అంటాడు సాధ్యం కానిది నేను సాధ్యపరిచే దేవుడు నేను చేశాను గతంలో వెళ్ళి చూసుకో దేవుని చిత్తం ఎరగాలి ఎలా అంటే వాక్యం నుంచి దేవా నీ సన్నిధిలో నేను ఎదురు చూస్తున్నానయ్యా నాతో మాట్లాడయ్యా అని విశ్వాసంతో వాక్యం తెలిస్తే దేవుడు మాట్లాడతాడు దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఆ వాక్యము మనకు అనుభ మనకు తెలుస్తుంది పరిశుద్ధాత్ముడు భయపరుస్తాడు దేవుడు నీకు ఇది వాగ్దానం చేస్తున్నాడు దేవుడు ఇది చేయమంటున్నాడు దేవుడు ఇలా జీవించమంటున్నాడు అని బయలుపరుస్తాడండి సో దేవుని చిత్తం ఎరగాలంటే మొదటిగా ఆయన గుణగణాలు తెలుసుకోవాలి రెండోదిగా ఆయన వాక్యాన్ని చదవాలి మూడోదిగా ఏంటంటే ప్రార్థన 